सो बेसिकली उन्होंने डिस्कस किया अभी न्यूक्लियोइड के बारे में न्यूक्लियोइड ऑल्सो नोन एज इंसिपियड न्यूक्लियस और जीनोफोर और फिब्रिलर न्यूक्लियस विच इज हैविंग नो वेल डिफाइंड बाउंड्री देर विल बी नो न्यूक्लियर मेमरी एंड इट इज नोन एज फॉल्स क्रोमोजोम रीजन इट हैज नो हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट There is only a double stranded circular DNA which is present. There is presence of non-histone proteins like polyamines. Okay. Then apart from this main DNA, there is a extra chromosomal DNA which is also double stranded and circular, which are known as plasmids, which were discovered by the scientist Joshua Lederberg. The unique feature of plasmid is autonomous replication, and that is why we have used them in the concept of. आर डी एन ए टेक्नोलॉजी दैट इज रिकॉम्बिनेट डी एन ए टेक्नोलॉजी में हम लोग उसको यूज करते हैं कि डिजायर्ड जीन अगर डाल दिया तो प्लाज्मिट उसको रेप्लीकेट भी कर पाएगा एंड देर ऑल्सो नोन एज मेनी क्रोमोजोम्स टू टाइप्स एफ प्लाज्मिट वेर एफ स्टैंड फॉर दी फर्टिलिटी फैक्टर और आर प्लाज्मिट जिन बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिट है वी कॉल दम एज एफ प्लस या मेल बैक्टीरिया या डोनर जिनके पास नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं एफ माइनस फीमेल या रेसिपियन बैक्टीरिया एफ प्लस F माइनस को ये प्लाज्मिट दे सकता है उसका कॉपी बना के बाय विच प्रोसेस कॉन्जुगेशन एंड आर प्लाज्मिट इज हैविंग सर्टन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जो ये बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइवल के लिए हेल्प करेगा लास्ट एक पॉइंट जो ये सर्कुलर डीएनए है उनमें जब भी रेप्लीकेशन होगा देन दैट रेप्लीकेशन इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है 50 परसेंट इज पैरेंट डीएनए 50 परसेंट इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड तो इट इज सर्कुलर डीएनए लेकिन ये प्रोकैरियोट में भी है यू कैरियोट में भी सेम है सेमी कंजर्वेटिव लेकिन प्रोकैरियोट में इस रेप्लीकेशन को भी कॉल इट एस थीटा रेप्लीकेशन जेनेटिक्स में पड़ा रहेगा बिकॉज इट अपियर्स एज अटा शिप्स इट इज ऑल्सो नोन एज थीटा रेप्लीकेशन सो दट इज अबाउट द न्यूक्लियोइड एंड द प्लाज्मेट ठीक है 